good evening to all good evening is it audible to all is it audible to all okay okay thank you ma okay good evening thank you for your response myself dr e shobana assistant professor agronomy today we will see about uh, evapotranspiration okay na vandu ipa naanga agronomy vandu moonu per edukka porom okay va wow, already prakash sir vandu eduthirukanga ungalku meteorology course poitirukku okay ingala na vandu irrigation and weed management vandu handle panna porren அதனோட ஒரு இன்ட்ரோவா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் கிராப்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து டாக்டர் பி சுஜித்ரா மேடம் வந்து எடுக்க எடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ்குள்ள போகலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் what are the factors affecting evapotranspiration and methods to reduce evapotranspiration losses evapotranspiration is short and et appdinu solluvanga okayla evapotranspiration na enna adu enna la factors involve influence pannudhu and eppadi la nam adu vandu reduce pannalam what are the methods appdinu solli nam inda class la paaka porom okayla seriya first evaporation evaporation na enna appdina nam ellarkum nallave theriyum neeravi pooku okayla neeravi pooku da adu vandu நார்மலா வாட்டர் சர்ஃபேஸ்லயோ இல்ல சாயிலையோ நடந்தா அதுக்கு பேர் என்ன பிளான்ட்ல நடந்தா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு ரெண்டு விதமா பேர் இருக்கு பெருசா எதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா எவாபரேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் சர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம் அக்ரிகல்ச்சர்ல லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாமே வந்து எவாபரேஷன் தான் ஸோ இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பேஸ் வேர் லிக்விட் சேஞ்சஸ் இன் டு கேசியஸ் ஃபார்ம் ஓகேவா லிக்விட் வந்து லிக்விட் பேஸ்ல இருந்து கேசஸ் ஃபார்மா மாறுது எப்படி மாறுது அப்படின்னா பை அப்சார்பிங் ஹீட் வின் இட் அப்சார்ப்ஸ் ஹீட் இட் வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு கேசியஸ் ஃபார்ம் ஆர் வேப்பர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஓகேங்களா ஸோ எவாபரேஷன் இஸ் தேஸ் வேர் லிக்விட் சேஞ்சஸ் இன் டு வேப்பர் ஃபார்ம் ஆர் கேசியஸ் ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் வேர் இட் when எப்ப இங்க எங்க நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் இன் வெஜிடேட்டிவ் கவர் அதாவது லிவிங் பிளான்ஸ்ல இட்ஸ் அ லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த பிளான்ட் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் அப்படின்னா இட் இஸ் எவாபரேஷன் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த பிளான்ட் பாடி லிவிங் பிளான்ட் பாடி அப்படின்னா இட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் இஸ் அப்சர்வ்டு பை ரூட் அண்ட் ரூட் ஹேர்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வாட்டர் இஸ் மெயின்லி அப்சர்வ்டு பை ரூட் அண்ட் ரூட் ஹேர்ஸ் மூலமா தான் சாயில் இருந்து பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது அப்படின்னா த்ரூ த ஸ்டொமேட்டா நேச்சுரல் ஓப்பனிங் பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டா ஸ்டொமேட்டோ மூலமா த பிளான்ட் டிரான்ஸ்பயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரேஷன் ப்ராசஸ் அந்த இமேஜ் பாருங்க எவாபரேஷனுங்கிறது லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த soil surface whereas in transpiration is a loss of water from the plant surface okay la so what you mean by evapotranspiration evapotranspiration is a combined loss of water from the soil as well as plant purida so soil la irundhu plant la irundhu rendu seindhu water evlo loss aagudhu enna loss aagudhu appdin solradhukku per da vandhu evapotranspiration is a evaporation plus transpiration nu solluvom okay la it is a combined loss of water from the plant as well as soil okay la namakku input water oda input enga irundhu kadikum rainfall and irrigation water okay la irrigation la source of namakku water okay la so adu vanda namakku rainfall moolama water vande keela varudhu marubadiyum through evaporation it goes to the atmosphere transpiration moolama avum எவாபரேஷன் மூலமாகவும் வாட்டர் மறுபடியும் அட்மாஸ்பியருக்கு போகுது அகெயின் மறுபடியும் என்ன ஆகும் கண்டன்சேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அங்க என்ன ஆகும் அகெயின் த வேப்பர் சேஞ்சஸ் இன் டு லிக்விட் ஃபார்மா மாறி அது வந்து இட் வில் ஃபார்ம்ஸ் கிளவுட் அதுக்கப்புறம் அகெயின் பிரிசிபிடேஷன் மூலமா இது வந்து நம்ம சாயிலா வந்தடையும் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் அ ஹைட்ராலஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா 
அதுக்கு ஹைட்ராலஜிக்கல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தா நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் சாயில நடக்கிறதுக்கு பேர் எவாப்ரேஷன் சாயிலிருந்து மாய்ச்சர் லாஸ் ஆச்சு லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா வாட்டர் லாஸ் ஆகுது எவாப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் எவாப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து போறது டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ஃபீல்டு நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா சாயிலிருந்தும் மாய்ச்சர் லாஸ் ஆகும் பிளான்ட்ல இருந்தும் வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனை வந்து எப்படி மெசர் பண்றது நார்மலா எவாப்ரேஷனை மட்டும் மெசர் பண்றதுக்கு நமக்கு மீட்ராலஜியில நீங்க படிப்பீங்க யூஎஸ் டபிள்யூபி ஓப்பன் பேன் எவாப்ரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கும் படிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனை எப்படி மெசர் பண்ணுவாங்க ரெண்டும் சேர்த்து எப்படி மெசர் பண்றது அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைசி மீட்டர் ஓகேங்களா எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் மெசர் பை யூசிங் லைசி மீட்டர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஓ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் கேன் பி மெசட் யூசிங் ஆப்ஷன் ஏ லேக்ட்ரோமீட்டர் லைசிமீட்டர் ஹீலியோமீட்டர் ஹைட்ரோமீட்டர் ஓகேங்களா நமக்கு ஆப்ஷன் பி இட் இஸ் லைசி மீட்டர் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இட் இஸ் மெசட் பை லைசி மீட்டர் அப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு மேம் அப்படின்னா லேக்ட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் யூஸ்டு டு செக் த பியூரிட்டி ஆஃப் ஹவுஸ் மில்க் பாலோட பியூரிட்டியை நம்ம பார்க்கறதுக்கு லேக்ட்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹீலியோமீட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு மெசட் த சன்ஸ் டயாமீட்டர் இந்த சோலார் ரேடியேஷனோட டயாமீட்டர் மெசட் பண்ணுறதுக்கு ஹீலியோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் இட்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு மெசட் த டென்சிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஒரு லிக்விடோட டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி மெசட் பண்ணுறது ஹைட்ரோமீட்டர் ஸோ நமக்கு இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஹீட்டை எப்படி மெசட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லைசி மீட்டர் இட் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வாட்டர் அல் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இப்போ எவாப்ரேஷனாக என்னென்னு பார்த்துட்டோம் டிரான்ஸ்பிரேஷனாக என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனாக என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் எப்பெல்லாம் குறையும் எப்படிலாம் குறையும் எப்பெல்லாம் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வாட்டர் அல் த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் ஆர் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சாயில் ஃபேக்டர் ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர் பிளான்ட் ஃபேக்டர் அண்ட் ஃபைனல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா ஸோ என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் ஆர் கிளைமேட் கிளைமேட்னாலே நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் என்ன நம்ம யோசிப்போம் ஸோ டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்னாவே நார்மலாக இப்போ நம்மளே ஒரு வெயிலில் போகிறோம் வெயிலில் போகும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் அதிகமாகும் ஆமாம் அது என்ன அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டுக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சு அப்படின்னா எவாப்ரேஷனும் அதிகமாகும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் அப்போ ஓவரால் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனும் ஹையஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இஃப் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் தட் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஹூமிடிட்டி ஹூமிடிட்டி அப்படின்னா இட் இஸ் அ அமௌண்ட் ஆஃப் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ப்ரெசன்ட் இன் த ஏர் அப்படின்னா காட்டில் எவ்வளோ ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஹூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வென் ஹூமிடிட்டி இஸ் மோர் அதாவது காற்றில் நல்ல ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படின்னா தெர் வில் பி த லோயர் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படி தான் ஸோ காட்டில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் கம்மியாக நடக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு விண்டு ஸ்பீடு விண்டு ஸ்பீடுனா காட்டோட வேகம் காட்டோட வேகம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாகும் ஏன் அப்படின்னா இட் வில் பிரிங்ஸ் ட்ரை ஏர் ஹாட் ட்ரை ஏர் அதாவது நம்ம வெயில் ந பகல் நேரத்துலலாம் வந்து காற்று அதிகமாக அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படியே அந்த வெப்பத்தோடு சேர்த்து அந்த காற்று அனல் காற்று அடிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் சாயில் இருந்தும் பிளான்ட்லேருந்து எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஹையராக இருக்கும் அப்படி தான் நெக்ஸ்ட்டு கலர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கலர் ஆஃப் சர்ஃபேஸுங்கிறது ஒரு ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் ஸோ நம்ம வீடு எல்லாமே வந்து என்ன கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஒயிட் கலர் மேக்ஸிமம் வந்து அவுட்டர் கோட்டிங் வந்து எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் ஏன் நம்ம ஒயிட் கலர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் வில் ரிஃப்ளெக்ட் த சோலார் ரேடியேஷன் அப்போ எது வந்து அப்சர்வ் பண்
நிறைய எவாப்ரேஷனும் டிரான்ஸ்லேஷனும் நடக்கும் இதே தண்ணியே இல்லை மேம் அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆகும் தண்ணி இல்லைனாக்கா என்ன ஆகும் தண்ணி இல்லாட்டினா கம்மியாக தான் லாஸ் ஆகும் ஸோ எவாப்பர் டிரான்ஸ்லேஷன் வில் ரெடியூஸ் ஓகேவா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எவாப்பர் டிரான்ஸ்லேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இஃப் த டெம்பரேச்சர் இஸ் மோர் த எவாப்பர் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் இன்க்ரீசஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ் அப்படி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பொறுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் சரியாமா நெக்ஸ்ட்டு பிளான் ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் பார்த்துட்டோம் த செகண்ட் ஒன் இஸ் பிளான் ஃபேக்டர் பிளான்ட் அப்படின்னாவே இட் இஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் கவர் வெஜிடேட்டிவ் கவர்னா என்னது புதுசா இருக்கு அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ்னா அந்த லீஃப் ஒவ்வொரு பிளான்ட்லயும் அந்த லீஃப் போலேஜ் வந்து எவ்வளவு கவர் ஆயிருக்கு கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறது இப்ப வெஜிடேட்டிவ் கவர் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் வந்து கம்மியாகும் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா எவாப்ரேஷன் அப்படின்னா என்னது இலையெல்லாம் தரையை நல்லா மூடிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் மண்ணில் இருந்து போற லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கம்மி ஆயிடும் ஓகேவா இலை மட்டும்தான் இலையில இருந்து அப்ப என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாகும் எவாப்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமா இருக்கும் ஸோ ஓவரால் கம்பைண்டு ஓவரால் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகம் ஆகும் எவாப்ரேஷன் மட்டும்தான் குறையும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமா இருக்கும் அப்போ ஒரு ஏரியால வந்து ஒரு ஹெக்டர்ல வெஜிடேட்டிவ் கவர் வந்து ஹையஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஓவரால் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் அப்படின்னா இட் வில் இன்க்ரீசஸ் வெஜிடேட்டிவ் கவர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா டிரான் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டும் அதிகமாகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லீஃபெரி இண்டெக்ஸ் லீஃபெரி இண்டெக்ஸ்க்கும் அதே தான் லீஃபெரி இண்டெக்ஸ் என்னது லென்த் பிரெத் ஆமாம் அதென்ன லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த லீஃப் அது தானே வச்சு நம்ம லீஃபெரி இண்டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ லீஃபெரி இண்டெக்ஸ் லீஃப் சைஸ் இது எல்லாமே வந்து சைஸ் ஆஃப் த லீஃப் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு பெரிய லீஃபாக இருந்துச்சுன்னா பெரிய லீஃப்ல நிறைய வாட்டர் டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டே இருக்கும் நிறைய வாட்டர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அப்ப நிறைய வாட்டரும் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப டிரான்ஸ்பிரேஷனும் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனும் அதிகமா இருக்கும் ஷேப் ஆஃப் த லீஃப் அப்படின்னா அந்த லீஃபோட ஷேப் தான் ஓரியன்டேஷன் அது எல்லாமே வந்து லீஃப் ஷேப்ல வரும் இப்போ வந்து நேரோ லீஃப்ஸா இருக்கு சோலர் ரேடியேஷனுக்கு பேரலாவே லீஃப் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நேரா இருக்கு அப்படின்னா வெட்டிக்கலா லீஃப் வந்து இருக்கு அப்படின்னா சோலர் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணவே பண்ணாது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் கம்மி ஆகும் இதே வந்து ஹரிசாண்டல் லீஃபா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க என்ன ஆகும் சோலர் ரேடியேஷன் ஈஸியா பெனிட்ரேட் ஆகும் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணி டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாகும் ஸோ எவப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் டிஃபர்ட் பேஸ்ட் ஆன் த லீஃப் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆல்சோ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர் ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர்னா ஒரு ஏரியா இப் அதாவது ஒரு ரீஜியன் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ரீஜியனில் சோலார் ரேடியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதாவது சூரிய ஒளியை வந்து அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணது ஒரு ஏரியா அப்படின்னா அங்கே வந்து எவப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா நார்மலாக ஒரு ரீஜியன் வந்து சோலார் ரேடியேஷன் அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா தேர் வில் பி த மோர் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் முன்னாடியே சொன்னதான் ஹாட் அண்ட் ட்ரை கிளைமேட் ஹாட் அண்ட் ட்ரை கிளைமேட்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்குது ட்ரையாக இருக்குது அந்த ஏரியா அப்படின்னா அங்கேயும் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு லேட்டிடியூட் இட் இஸ் ஆல்சோ டிஃபர் பேஸ்ட் ஆன் த லேட்டிடியூட் ஓகேங்களா எவாப்ரேஷன் இஸ் லெஸ் அட் ஹையர் லேட்டிடியூட் லேட்டிடியூட் அதிகமாக ஆக எவாப்ரேஷன் ரேட்டு குறையும் அப்போ எப்போ அதிகமாகுது ஹாட் அண்டு ட்ரை கிளைமேட் இருந்ததுன்னா எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சாயில் ஃபேக்டர் சாயில் ஃபேக்டரை பொறுத்து எப்படி மேம் அப்படின்னா சாயிலில் ஒரே ஒன்று தான் சாயிலில் மாய்ச்சர் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ சாயில் இருக்கிற தண்ணி எப்படி லாஸ் ஆகுது செடியில் இருக்கிற தண்ணி எப்படி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் ஸோ சாயிலில் வாட்டர் டேபிள் டெப்த்து வாட்டர் டேபிள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எவாப்ரேஷனும் அதிகமாக நடக்கும் இதே வந்து சாயில் மாஸ்டர் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் டேபிள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஈட்டி அதிகமாகும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் சாயில் நிறைய மண் ஈரப்பதம் இருக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை மண்ணில் வந்து தண்ணி இல்லை ஈரமே இல்லை ஈரப்பதம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் மண்ணில் இருந்து தண்ணி லாஸ் ஆகி போகாது பிளான்ட்டும் வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணியே கிடையாதுங்க அப்போ பிளான்ட்டும் ட
முடியாது ஓகேவா பிளான்ட்னால வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ண முடியலன்னா என்ன ஆகும் அதனோட க்ரோத் கம்மியா இருக்கும் அப்ப லீஃப் எல்லாமே வந்து க்ரோத் கம்மியா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் லீஃபர் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே கம்மியா தான் இருக்கும் அப்ப எவப்ப டிரான்ஸ்பிரேஷனும் கம்மியாகும் அண்ட் சாயில் சலனிட்டி த எவப்ப டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் வில் ரெடியூஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் புவர் லேண்ட் ஃபர்டிலிட்டி இப்ப நம்ம ஒரு ஃபெர்டிலைசர் வந்து நல்லா போடுறாரு ஒரு ஃபார்மர் வந்து நல்லா உரம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னா என்ன ஆகும் இட் வில் இன்க்ரீஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரியா அதிகமாக போட்டே இருக்காரு அப்படின்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் அப்போ வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் அதிகமாக ஆக அந்த ஃபீல்டே எப்படி இருக்கும் நல்லா வந்து செழிப்பாக பசுமையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே நிறையா வெஜிடேட்டிவ் கவர் இருக்கும் வெஜிடேட்டிவ் கவர் அதிகமாக இருந்தால் ஈட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டு புவர் லேண்ட் ஃபெர்டிலிட்டி லேண்ட் ஃபெர்டிலிட்டின்னு என்னது ஃபெர்டிலிட்டி ஃபெர்டல் லேண்டாக இல்லை அந்த அந்த நிலம் அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும் அங்க வந்து க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ க்ரோத் நல்லா இருந்தாதான் பிளான்ட் லீஃப் போலியேஜ் எல்லாமே வரும் அப்படி இல்லாட்டினா பிளான்டோட க்ரோத் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் க்ரோத் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஈட்டியும் கம்மியா தான் இருக்கும் எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரேஷனும் கம்மியா தான் நடக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லிமிடெட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் அதை நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் ஃபர்டிலைசர் அதிகமா போட்டோம் அப்படின்னா அதிகமா போலியேஜ் இருக்கும் அதிகமா ஈட்டி நடக்கும் இதே லிமிட்டடா நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அங்க எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரேஷன் கம்மியா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் இம்பெனிட்ரபிள் சாயில் ஹாரிசான்ஸ் ஹார்ட் பேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரூட் பெனிட்ரேஷனே இருக்காது ஓகேங்களா ஹார்ட் பேன் இருந்துச்சு சாயில் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டா இருக்கு ரொம்ப இருகலா இருக்கு அப்படின்னா ரூட் வந்து அதுல பெனிட்ரேட் ஆகி போகவே முடியாது அப்பதான் ரூட் பெனிட்ரேட் ஆனாதான் மாய்ச்சரைய அப்சர்வ் பண்ணும் நமக்கு பெனிட்ரேட் ஆகலன்னா தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈட்டி வந்து குறையும் நெக்ஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ்னா என்னது பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னு என்ன ஆகும் அந்த கிரீன் லீஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குமா டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ பிளைட்லாம் வருது அதெல்லாம் ப்ரௌன் கலர் லீஃபாக மாறிடும் கிரீன் கலர் லீஃபாக இருக்காது நம்ம அது என்ன டிசீஸ் அட்டாக் ஆனால் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அந்த லீஃப்லேருந்து வாட்டர் லாஸ் ஆகுமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா ஆகாது பெஸ்ட் பெஸ்ட் அட்டாக் இருந்தாலும் பெஸ்ட் பூச்சியே இலையை நல்லா கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்றோம் அப்போ வந்து லீஃப் ஏரியா அந்த அளவுக்கு இருக்குமா ஒரு பாதி இலைய கடிச்சு சாப்பிட்றோம் முழு இலையில டிரான்ஸ்பர் ஆகிற டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் எப்படி இருக்கும் பாதி இலையில டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் எப்படியா இருக்கும் கம்மியா தான் நடக்கும் ஸோ பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் இருந்தாலும் எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரேஷன் கம்மியா தான் நடக்கும் ஓகேவா பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா தெர் வில் பி த ரெடியூஸ்டு எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஓகே இப்ப எப்படிலாம் எவாபர எவாபரேஷன் என்ன எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரேஷன் என்ன அதுல எப்படிலாம் அதிகமாகுது கம்மியாகுது எல்லாமே பார்த்தாச்சு அப்ப இது எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணி தானே ஆகணும் ஆமா தானே அப்ப எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது வாட் ஆர் ஆல் மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் எவாபோ டிரான்ஸ்பரேஷன் லாசஸ் அப்படின்னா தெர் ஆர் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் மல்சிங் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரன்ஸ் விண்ட் பிரேக்ஸ் அண்ட் ஷெல்டர் பெல்ட்ஸ் விண்ட் வீட் கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஸோ மல்சஸ் மல்சஸ்னா மல்சிங் ஃபர்ஸ்ட் மல்சிங் அப்படின்னா என்னன்னா இட் இஸ் அ கவரிங் ஆஃப் சாயில் சர்ஃபேஸ் வித் எனி மெட்டீரியல் ஓகேங்களா எந்த மெட்டீரியலாக வேணா இருக்கட்டும் ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம அந்த சாயில் சர்ஃபேஸ் நம்ம கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் மல்சிங் மல்சிங்னா பெருசாக நீங்கள் டெஃபினேஷன் படிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது மல்சிங் இஸ் அ கவரிங் ஆஃப் சாயில் சர்ஃபேஸ் வித் எனி மெட்டீரியல் ஓகேங்களா டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த மெட்டீரியல் த டைப்ஸ் வில் வெரி ஓகேங்களா அந்த என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஸோ ஏன் மேம் அதை கவர் பண்ணுறோம் சாயில் ஏன் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா சாயில் இருந்து தானே மாய்ச்சர் லாஸ் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம கவர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு சோலார் ரேடியேஷன் வரது ஹீட் ஆகிறது குறையும் அதை அதை வச்சு நம்ம எவாப்ரேஷன் லாஸை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த மல்சிங் கான்செப்ட் ஓகேங்களா அபவுட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெயின்ஃபால் இஸ் லாஸ்ட் த்ரூ எவாப்ரேஷன் ஸோ நம்ம நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற ரெயின்ஃபாலில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் மழை வந்து எவாப்ரேஷன் மூலமாக மட்டும் லாஸ் ஆகி போகுது ஸோ அந்த எவாப்ரேஷனை நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டெப் எடுத்து தான் ஆகணும் ஓக
ஓகேவா டைப்ஸ் ஆஃப் மல்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா நான் தான் சொல்லிட்டேன் கவரிங் ஆஃப் சாயில் சர்ஃபேஸ் வித் எனி மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது தான் மல்சிங் அந்த மெட்டீரியலுக்கு பேர் தான் மல்சு ஓகேவா அந்த மெட்டீரியல் என்னென்ன மெட்டீரியலோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு டைப்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட்டு சாயில் மல்ஸ் ஆர் டஸ்ட் மல்சு ஸ்டபிள் மல்சு ஸ்ட்ரா மல்சு பிளாஸ்டிக் மல்சு பெபிள் மல்சு இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா சாயில் மல்ஸ் ஆர் டஸ்ட் மல்சு சாயில் மல்ஸ்னால் அதில் ஒன்றும் கிடையாது எப்படி மண்ணை கொண்டு போய் போட்ட போகிறோமா கிடையாது வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் லூசன் த சாயில் சர்ஃபேஸ் லூசன்னா எப்படி லூசன் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ளவ் பண்ணி விட்டால் போதும் ஜஸ்ட்டு ஒரு டாப் லேயரை ப்ளவ் பண்ணி விட்டால் அதுவே வந்து ஆக்ட் அஸ் அ மல்சு ஓகேங்களா ஸோ இட் ரெடியூசஸ் எவாப்ரேஷன் ஜஸ்ட்டு சாயிலை லூஸ் பண்ணி விட்டாலே போதும் இட் ஆக்ட் அஸ் அ மல்சு அதுக்கு பேர் என்ன மல்ஸ் அப்படின்னா சாயில் மல்சு ஓகேங்களா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் டஸ்ட் மல்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டபிள் மல்சு ஸ்டபிள்னா என்னது க்ராப் ரெசிடியூஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா க்ராப் ரெசிடியூஸ்னா என்னது ஆஃப்டர் ரிமூவிங் எக்கனாமிக் பார்ட் த லெஃப்ட் ஓவர் திங்ஸ் இன் அ ஃபீல்ட் இஸ் கால்டு அஸ் க்ராப் ரெசிடியூஸ் ஓகேங்களா அதாவது நம்ம எக்கனாமிக் பார்ட்டை நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஃபீல்டில் மீது என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் பேர் என்னது க்ராப் ரெசிடியூஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் வில் வெரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கிராப் ஒவ்வொரு கிராப்புக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிடியூ இருக்கும் இப்போ நம்ம மெய்ஸ் பிளான்ட் எடுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த மைஸ்னா என்னது மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளத்தை நம்ம அந்த காப்பு சோள கருது ஒடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிராப் ரெசிடியூ தான் வீட்டில் ஸ்ட்ரா இப்போ ரைஸுக்கு என்னது நெல் அறுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே அந்த பேடி ஸ்ட்ரா வைக்கோல் சொல்லுவோம் இல்லையா அது எல்லாமே லெஃப்ட் ஓவர் திங்ஸ் தான் ஸோ ஸ்டபுளுங்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னா அந்த கிராப் ரெசிடியூ அந்த காட்டனில் அந்த போல் பருத்தி எடுத்ததுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது காட்டன் ஸ்டாக்ஸு அந்த லெஃப்ட் ஓவர் திங்ஸை வந்து நம்ம மல்சா அப்ளை பண்ணுறோம் சாய் சாயில் ஓகேங்களா ஸ்டபிள் மல்ஸ் ஸ்டபிள் மல்ஸ்னா ஸ்டபிள்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கவரிங் த சாயில் சர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா இதே வந்து ஸ்டபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பேடி ஸ்ட்ராக் மட்டும் தனியாக ஒரு பேர் இருக்கு ஸ்ட்ரா மல்ஸ் இஃப் ஸ்ட்ரா இஸ் யூஸ்டு அஸ் மல் இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஸ்ட்ரா மல்ஸ் பேடி ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரா மல்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் மல்ஸ் பிளாஸ்டிக் மல்ஸ்னா பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ நார்மலாக இப்போ நிறையா பக்கம் ஃபீல்டில் இந்த வாட்டர் மெலன் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஷீட் வச்சு தான் அவங்க வந்து பிளான்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மல்ஸ் போட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பிளான்டிங்கே பண்ணுறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ பிளாஸ்டிக் மல்ஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா பிளாஸ்டிக் மல்ஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அந்த கலர் வந்து டிஃபர் ஆகும் பிளாக் கலரும் இருக்குது ஒயிட் கலர் இருக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒயிட் கலர் ஏன் ஒயிட் கலர் அப்படின்னா இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சோலார் ரேடியேஷன் அல்பிடோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நான் அங்கேயே சொன்னேன் ஓகேவா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுனாவே அந்த வார்த்தைக்கு பேர் அல்பிடோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ பிளாஸ்டிக் மல்ஸில் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சோலார் ரேடியேஷன் தேர் பை இட் ரெடியூசஸ் எவாப்ரேஷன் அது மூலமாக அது எவாப்ரேஷன் ஆகாமல் தடுக்குது மண்ணில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை அப்படியே தக்க வச்சுக்குது இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது இது வந்து கலையை வந்து முளைக்கி விடாது ஸோ வீட் ப்ராப்ளம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா வீட் ப்ராப்ளமும் கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வெர்டிக்கல் மல்சிங் வெர்டிக்கல் மல்சினா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் மோஸ்ட்லி அடாப்டட் ஃபார் ட்ரீ கிராப்ஸ் ஓகேங்களா ட்ரீ கிராப்ஸ்க்கு இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரீ கிராப்ஸு காஃபி கார்டன்ஸு அங்கே தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரீ கிராப்ஸை வந்து தனியாக இப்போ நம்ம மல்சிங்னா ரோ ஃபுல்லாக நம்ம பேடி ஸ்டாவ் போட்டு அப்ளை பண்ண முடியாது இல்லையா அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டதில் வி ஷேப் கட்டிங் கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லாட்டின்னா ஒரு கொஞ்ச தோட்டத்துக்கு குழி தோண்டி தோண்டி விட்டுருவாங்க வெர்டிக்கல் ஷேப்பில் அந்த குழி தோண்டி அதுக்குள்ளே நம்ம கிராப் ரெசிடியூஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு ஆர்கானிக் மேட்டர் ஏதாவது இருக்குது பேடிஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி ஆர்கானிக் மேட்டர் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபில் பண்ணி வச்சுருவாங்க ட்யூரிங் த ரெயினி சீசன் த ரெயின்ஃபால் வில் ரிசீவ் இன் த பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அந்த அந்த குழியில் மழை தண்ணி வந்து அதில் போய் உள்ளே சேகரிக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் எஸ் அ மாய்ச்சர் கன்சர்வேஷன் ப்ராக்டிஸு ஓகேவா அப்போ வந்து அது ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்குவது சரியா வெர்டிக்கல் மல்ச
இட் இஸ் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரன்ஸ் அதுக்கு தான் இந்த ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இது ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம ஆன்டி இண்டியன் இந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட்னு அதுலேயே இருக்கு அப்போ டிரான்ஸ்பரேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அது வேலை செய்து போல டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்காம தடுக்குது ஓகேவா ஆன்டி டிரான்ஸ்பரன்ஸ்னா இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் த டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் ஓகேவா ஒரு கெமிக்கல் தான் இந்த கெமிக்கலை நம்ம பிளான்ட் மேலே அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் கொடை நடக்காம குறைக்குது ஓகேங்களா ஏன் இதை குறைக்கணும் டிரான்ஸ்பரேஷன் என்ன அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டா அப்படின்னா பாருங்க எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரேஷனால லாஸ் ஆகுதுன்னு பாரு ஒரு பிளான்ட்ல நியர்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லாஸ்ட் த்ரூ டிரான்ஸ்பரேஷன் பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா அதுல தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் தண்ணி வந்து எதன் மூலமா லாஸ் ஆகுது டிரான்ஸ்பரேஷன் மூலமாவே நான் லாஸ் ஆகுது மீதி ஒரு பர்சன்ட் தண்ணியை மட்டும்தான் அந்த பிளான்ட் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த டிரான்ஸ்பரேஷன் நம்ம கண்டிப்பா குறைச்சாகணும் எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னா பை அப்ளை ஆன்டி டிரான்ஸ்பரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டான்சஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் டிரான்ஸ்பரேஷன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரன்ட் ஓகேவா நார்மலா டிரான்ஸ்பரேஷன் வந்து இப்போ அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ தே ஷுட் ரெஸ்ட்ரிக் வாட்டர் லாஸ் ஃப்ரம் த லீவ் சர்ஃபேஸ் அந்த ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக வாட்டர் லாஸ் ஆகாமல் அது தடுக்கணும் அதே சமயம் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள வரதையும் அது தடுக்கக்கூடாது அப்போ தான் என்ன ஆகும் ஃபோட்டோசென்சிஸ் நடந்து ஃபோட்டோசென்சிஸ் நடந்தால் தான் அதனோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு நல்லா இருக்கும் ஃபோட்டோசென்சிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் அது வந்து டிரான்ஸ்பரேஷனை குறைக்கணும் ஓகேங்களா சரியா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான் அதே சமயம் நமக்கு வந்து இப்போ எப்படி நமக்கு வேத்தாக தான் நல்லா உடம்பு வந்து கூல் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பிளான்ட்டுக்கும் டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்கணும் இட் இஸ் அ நெசசரி ஈவில்னு சொல்லுவாங்க அது நடக்கணும் ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நடந்துச்சு அப்படின்னா தான் ரொம்ப வாட்டர் லாஸ் ஆனால் தான் நம்ம இந்த மேனேஜ்மெண்ட் செக்டருக்கு நம்ம வரும் ஓகேங்களா ஸோ டிரான்ஸ்பரேஷன் நெசசரி ஃபார் கூலிங் ஆஃப் லீவ் சர்ஃபேஸ் சுட் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப்டு அதை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஒரு சர்டன் லெவல் த்ரெஸ் ஹோல் லெவல் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணால் என்ன ஆகும் இட் வில் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸஸ் த லீவ் டெம்பரேச்சர் வெளியவே போகவே இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக நமக்கு வைக்கவே இல்லைன்னு என்ன ஆகும் பாடி டெம்பரேச்சர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டல் க்ளோசிங் டைப் ஃபிலிம் ஃபார்மிங் டைப் ரிஃப்ளக்டன் டைப் க்ரோத் ரிட்டார்டன் டைப் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க என்னவனே கேட்பாங்க ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதனோட டைப்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒன் பை ஒன்று நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டொமேட்டல் க்ளோசிங் டைப் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டொமேட்டல் க்ளோசிங் டைப் அதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது இந்த கெமிக்கல் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் க்ளோஸ் அஸ் த ஸ்டொமேட்டா எதர் பார்ஷியலி ஆர் கம்ப்ளீட்லி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த கெமிக்கலை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டொமேட்டோ மூலமாக தானே நம்ம டிரான்ஸ்பேர் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் நேச்சுரல் ஓப்பனிங் லீஃப்ல இலை துளைக்கு பெருத ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்றோம் அந்த இலை துளையை வந்து மூடிட்டா தண்ணி வெளியே போகாது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டொமேட்டல் க்ளோசிங் டைப்பு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு ஒரு சில ஃபங்கி சைடையும் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்டா யூஸ் பண்றோம் ஹெர்பி சைடையும் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்டா யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஃபங்கி சைட்ஸ் என்னென்னா பிஎம்ஏ பினைல் மெர்குரிக் ஆசிட் அண்டு அல்கனில் சக்சினிக் ஆசிட் ஓகேங்களா ஹெர்பி சைடு என்ன அப்படின்னா அட்ரசின் இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க நமக்கு எக்ஸாமில் அப்படின்னா விச் இஸ் த ஹெர்பி சைடு யூஸ்ட் ஆஸ் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம யோசிப்போம் ஹெர்பி சைட்னா வீட் கண்ட்ரோலுக்கு தானே ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் எங்கே அப்படின்னு யோசிப்போம் நம்ம பிஎம்ஏ இதை மட்டும் படிச்சுருப்போம் இதை படிச்சுருக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஹெர்பி சைடு ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அட்ரஸிங் சரியா இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஃபார்மிங் டைப்பு ஃபிலிம் ஃபார்மிங் டைப்னு அதிலே இருக்குது ஸோ இட்
क्वेश्चन नंबर 168 ல क्वेश्चन பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் லீव्स வித் சிலிகான் எமல்சன் ஹெல்ப்ஸ் டு எதுக்கு இன்கிரீசஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் டிகிரீசஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன்கிரீசஸ் போட்டோசிந்தசிஸ் டிகிரீசஸ் போட்டோசிந்தசிஸ் சோ நமக்கு சிலிகான் வந்து நம்ம இங்க படிச்சிருக்கோம் இட் இஸ் a film forming type of anti transparent which reduces the transpiration rate இந்த சிலிகானுங்கிறது ஒரு anti transparent transpiration குறைக்கிறதுக்கு தானே யூஸ் பண்றோம் சோ ஆப்ஷன் B ஓகேங்களா டிகிரீசஸ் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டன்ட் டைப் ரிஃப்ளெக்டன்ட்னா என்னது ரிஃப்ளெக்டன்ட்னாவே அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஓகேங்களா அதுல வந்து எந்த ஒரு மாறுதலும் கிடையாது ஒயிட் கலர் சர்ஃபேஸ நம்ம வந்து லீஃப்ல அப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப என்ன ஆகும் ஒயிட் கலரா இருந்ததுன்னா இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் த சோலார் ரேடியேஷன் அப்ப ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் கம்மியா நடக்கும் ஓகேங்களா சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிஃப்ளெக்டிங் டைப் ஆஃப் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் கயோலின் சரியா ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் கயோலின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேங்களா கயோலின் மட்டும் படிக்கக்கூடாது ஃபைவ் பர்சன்ட்ங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு சில டைம் ஆப்ஷனில் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கூட கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபைவ் பர்சன்ட் கயோலின் யூஸ்டு ஆஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் டைப் ஆஃப் ஆன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் நெக்ஸ்ட்டு growth retardant type growth retardant type na enadhu growth retardant retardant na ve reduce panna growth ah korekudhu nu artham so growth ah korcha enna agum leaf with ellame koranjirum appa transpiration koranjirum so the chemicals reduces the shoot growth not root growth okay va shoot growth ah mattum dhaan korekudhu and increases the root growth indha chemical apply panna mel irukra top growth ah mattum dhaan vandu korekum अधिकोस TNPSC award 2018 ல கேட்டிருக்காங்க chemical that reduces shoot growth increases root nave growth retardant shoot growth korekudhu growth retardant retardant nave reduces okay va adliye answer irukudhu seriya so answer vandha enna appadina option a growth retardant okay la next wind break and shelter belt wind break and shelter belt இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு சிலர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவ விண்டு பிரேக்னா எனி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மறக்கக்கூடாது ஷெல்டர் பெல்ட் அப்படின்னாவே ரோ ஆஃப் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை மறக்கக்கூடாது விண்டு பிரேக்னா எனி ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுமே வந்து யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் விண்டு ஸ்பீடு நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் விண்டு ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கு நம்ம வந்து காத்தடிக்கிற திசையில் நம்ம கொஞ்ச நேரம் நடந்து போனோம்னாவே நமக்கு தொண்டெல்லாம் வந்து வறண்டு போயிடும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டுக்கு ஓவரா விண்டு ஸ்பீடு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரே டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட்டு அதிகமா இருக்கும் ஸோ நம்ம விண்டு ஸ்பீடை குறைச்சோம்னாலும் டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட்டு குறையும் அப்போ விண்டு ஸ்பீடு எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் விண்டு பிரேக் அண்டு ஷெல்டர் பெல்ட்டு விண்டு பிரேக்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஏதோ பில்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து விண்டு ஸ்பீடை குறைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் விண்டு பிரேக்குன்னு அர்த்தம் இதே வந்து லிவிங் பிளான்ட் அதாவது ட்ரீ கிராப்ஸை வளர்த்து ஹையரா இப்போ யூக்கலிப்டஸ் கேஷியூரினாஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீஸை வந்து வளர்த்து அதாவது லாங் க்ரோயிங் ட்ரீஸாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி லாங் க்ரோ ஆஃப் ட்ரீஸை வளர்த்து விண்டு ஸ்பீடை குறைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஷெல்டர் பெல்ட் ஓகேவா விண்டு பிரேக்னா ஸ்ட்ரக்சர் எனி ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் விண்டு ஸ்பீடு இதே ஷெல்டர் பெல்ட்னா க்ரோ ஆஃப் ட்ரீஸ் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் யூக்கலிப்டஸ் கேஷ்மீனாஸ் உட் ஆப்பிள் அண்ட் ஜாமுன் ஓகேவா உட் ஆப்பிள்னா பில்லாம்பலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் பெருசாக தான் வளரும் ஹைட்டாக தான் வளரும் அந்த மரமும் ஜாமுன்னா இது நகைப்பலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மரம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வீட் கண்ட்ரோல் வீட் கண்ட்ரோலுக்கும் டிரான்ஸ்பரேஷனுக்கு என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபீல்டில் தண்ணி கட்டுறீங்க அங்கே கிராப்பும் முளைக்குது வீடும் முளைக்குது ஓகேவா கிராப்பும் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுது வீடும் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுது கிராப்லேயும் டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்கும் வீட்லேயும் டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்கும் ஓகேவா நம்ம அப்ளை பண்ணுற தண்ணி கிராப்புக்கு மட்டுமே தான் யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கும் வாட்டரை சேவ் பண்ண முடியும் அதே வீட்ஸ் அதிகமாக வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் வீட் வீட்ஸ் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ நமக்கு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி மோர் 
ஸோ பெட்டர் வீட் கண்ட்ரோல் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் ஈட்டி லாசஸ் புரியுதா ஸோ எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பேஷன் லாஸு குறையும் பெட்டர் வீட் கண்ட்ரோல் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஈட்டி லாசஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் வந்து என்ன அப்படின்னா அல்லே கிராப்பிங் ஆர் ஹெட்ஜ் ரோ இன்டர் கிராப்பிங் அல்லே கிராப்பிங் ஆர் ஹெட்ஜ் ரோ இன்டர் கிராப்பிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நல்லா லாங் ரோ ஆஃப் ட்ரீஸ் அந்த பெரியநீல் ட்ரீஸை வந்து வளர்த்துருவோம் அதுக்கு பேர் ஹெட்ஜ் ரோன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ட்ரீஸ்க்கு பேர் வந்து ஹெட்ஜ் ரோன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடப்பட்ட அது ரெண்டு ரோக்கு வளர்த்துட்டு அந்த ரெண்டு ரோக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் ஷார்ட் டியூரேஷன் இருக்கிற கிராப்ஸை அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு கிராப்ஸை நம்ம க்ரோ பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹெட்ஜ் ரோ இன்டர் கிராப்பிங் சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இஸ் அல்லே கிராப்பிங் அதாவது ரெண்டு ரோ ஆஃப் ஹெட்ஸஸ் அதாவது டால் க்ரோயிங் ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து அல்லேன்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து நம்ம ஃபீல்டு கிராப்ஸை ஷோ பண்ணோம் க்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அல்லே கிராப்பிங் அது மூலமாக எப்படி மேம் இது டிரான்ஸ்பேஷன் குறைக்குதுன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஷெல்டர் பெல்ட்டு லாங் க்ரோயிங் ட்ரீஸை வளர்த்தோம்னா இட் ரெடியூசஸ் விண்டு ஸ்பீடு அப்போ அங்கே டிரான்ஸ்பேஷன் கம்மியாக நடக்கும் அப்போ எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பேஷன் ரேட்டும் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அல்லே கிராப்பிங் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பேஷன் சரியா ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கிளாஸை இந்த கிளாஸில் நம்ம இப்போ வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எவாப்ரேஷனாக என்ன ட்ரான்ஸ்பேஷனாக என்ன எவாப்ரேஷனாக லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் சாயில் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் பிளான்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பேஷன் த கம்பைன்டு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் பிளான்ட் அண்ட் சாயில் சர்ஃபேஸ்னா எவாப்போ ட்ரான்ஸ்பேஷன் ஸோ இந்த எவாப்போ ட்ரான்ஸ்பேஷன் எப்பெல்லாம் அதிகமாகும் எந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கிளைமேட்டு சாயில் பிளான்ட்டு ஜியாகிரபிக்கல் ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்தோம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் அல்த மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் எவாப்போ ட்ரான்ஸ்பேஷன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது மல்சிங் மல்சிங்கில் அதனோட டைப்ஸு கவரிங் ஆஃப் சாயில் சர்ஃபேஸ் வித் எனி மெட்டீரியல் இஸ் கால்டர் மல்சிங் அந்த மெட்டீரியல் பேர் மல்சு பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆர் டேர் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஓகேவா அதுதான் ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்ஸ் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் இது வீட் கண்ட்ரோல் பார்த்தோம் அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து அல்லே கிராப்பிங் ஆர் ஹெட்ஸ் ரோ பிளான்டிங் ஓகேங்களா ஓகே அதுதான் கிளாஸ் முடிஞ்சது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் இட் ஆடிபிள் டு ஆல் இஃப் எனி டவுட் யூ மே ஆஸ்க் நோ டவுட்டா வேற யாருக்கா டவுட் இருந்தால் கேட்குறீங்களா நம்ம ஃபைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா ஓகே இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இனி வர ஃபர்தர் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து நான் தான் எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இன்கேஸ் எனி டவுட் அப்படின்னா இமே ஆஸ்க் அட்டைன் தன் ஓகேங்களா எப்போ வேணால் கேட்கலாம் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ